ഹലോ പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ അസ്മിയ എന്ന് പേരായ ഒരു പെൺകുട്ടി ബാലരാമപുരത്തെ മദ്രസയിൽ വെച്ച് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു എന്ന രൂപേണ ഒരു വാർത്ത പ്രചരിക്കുകയാണ് ഈ വാർത്ത ഇതിനകം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഉണ്ട് ഇന്ത്യ ടുഡേയുടെ ഒരു പേജിലും ഇത് സംബന്ധിച്ച് വന്ന വാർത്ത ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അസ്മിയ എന്ന പതിനേഴുകാരി പഠിക്കുന്ന തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ബാലരാമപുരത്തെ മദ്രസ ഈ മദ്രസയിലേക്ക് എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും ഈ ജുമാ മസ്ജിദിലെ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് പെൺകുട്ടി വീട്ടിലേക്ക് വിളിക്കുന്നതാണ് ഒരു തവണ വിളിക്കാതെ വന്നപ്പോൾ ഇവർ തിരക്കി ചെന്നു അപ്പോൾ ഈ സ്ഥാപനം ഈ മാതാവിൻ്റെ മുമ്പിൽ തുറന്നില്ല പകരം ഫോണിൽ അധികൃതരുമായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അധികൃത അധികൃതരുടെ മറുപടി നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് അനുസരണമില്ല ഞാൻ അവർക്കിട്ട് ശരിക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞു അവർ കുറേ കാത്തു നിന്നിട്ട് കാണാൻ ചെല്ലുമ്പോഴേക്കും അവൾ നിലത്ത് കിടക്കുന്നു ആ രംഗമാണ് കാണുന്നത് തൂങ്ങി എന്നാണ് ഇവർ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അവിടെ വച്ച് മരണം സംഭവിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടി മരിച്ചു പോലീസിലൊരു കേസുണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ട് പോലീസ് കേസ് ചാർജ് ചെയ്യും നമുക്കറിയാം എന്നാൽ ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് വിഷയങ്ങൾ ഒന്ന് ഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് ഉള്ളത് സാധാരണഗതിയിൽ ഇത്തരം ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാകുന്ന വേളയിൽ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈകിട്ട് ഒരു ചർച്ച നടക്കേണ്ടതാണ് ഇതുപോലെ നിരവധി സംഭവങ്ങൾ എല്ലാ സമൂഹത്തിലും നടക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മദ്രസ മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നെന്നോ മദ്രസകളുടെ ഒരു പൊതു രീതി ഇതാണെന്നോ ഉള്ള ഒരു അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തിനും മുതിരുന്നില്ല മറിച്ച് ഈ വിഷയത്തോട് നമ്മുടെ മാധ്യമ ലോകം കാട്ടുന്ന നിസംഗത അതുപോലെ ഈ ചർച്ചകളിൽ താല്പര്യമില്ലാതെ ഇതിനെ ഒതുക്കിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ട് വസ്തുതകളെ കാണാതെ പോകുന്ന ഒരു ഇരട്ടത്താപ്പ് ഇന്ന് നടക്കുകയാണ് മെയിൻ സ്ട്രീമിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മാധ്യമം ഇത് ചർച്ചയ്ക്കെടുക്കുകയോ പറയുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല മാത്രമല്ല ഇനി മറുവശത്ത് ഒരു കാര്യം ഈ മറ്റേ കളപ്പുരകൻ സിസ്റ്റർ അവർ ഉയർത്തിയ ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഈ സ്ത്രീകൾ കന്യാശ്രീ മഠങ്ങളിൽ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെപ്പറ്റി ലൂസി കളപ്പുര ഉയർത്തിവിട്ട ആ വലിയ ആ പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊടുവിൽ നമ്മൾ എറണാകുളം ജില്ലയിലൊരു കാഴ്ച കണ്ടു സ്ത്രീ വിമോചനത്തിന് വേണ്ടി ഈ സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടണം എന്ന രൂപേണ നടന്ന ഒരു പ്രകടനം ആ പ്രകടനത്തിൽ എം എം അക്ബറുടെ പി സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾ ഹിജാബും ധരിച്ചുകൊണ്ട് പൊതുരംഗത്ത് ലൂസി കളപ്പുരയ്ക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അത് കുഴപ്പമുള്ള ഒരു കാര്യമായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല അങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നതിന് തെറ്റുമില്ല എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പി സ്കൂളിൽ നിന്ന് കുട്ടികൾ പോകുന്നില്ല ഒരു സംഘടനയ്ക്കും ഇതേക്കുറിച്ച് അറിയേണ്ടതില്ല അപ്പം അഭയുടെ മരണം ആഘോഷിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിനെപ്പറ്റി ചർച്ചകൾ ഇന്നും തുടരുന്ന ലോകത്ത് ഈ ഒരു ഇത്തരം ദുരൂഹ മരണങ്ങളെപ്പറ്റി ഗൗരവതരമായ അന്വേഷണമോ ചർച്ചയോ നടക്കുന്നില്ല പതിനേഴ് വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ മദ്രസയിൽ വിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നു അപ്പം മദ്രസകൾ ഇത്തരത്തിൽ ആകുന്ന ഒരു പരിതിസ്ഥിതി അതിൻ്റെ പിഞ്ചിലെ കാര്യകാരണങ്ങൾ വെളിച്ചത്ത് വരേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു സാഹചര്യം മുൻനിർത്തിയാണ് നമ്മൾ ഈ ചർച്ചയ്ക്ക് മുതിരുന്നത് ഈ ചർച്ചയിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഏവരെയും ഞാൻ ഹൃദയപുരസ്വരം സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് സംബന്ധിതയായ വിശദീകരണങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു പോകാം ഹാർഡ് റേസിംഗ് ഓപ്ഷൻ ഞാൻ ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കും കയറി വരികയും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയും ഒക്കെ തന്നെ ചെയ്യാം പൂർണ്ണമായിട്ട് ഈ വിഷയങ്ങളിൽ മാധ്യമങ്ങൾ കൈക്കൊണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു മൃദു സമീപനത്തിൻ്റെ അജണ്ട എന്താണ് ആ ഉള്ളടക്കം എന്താണ് ഇത് സത്യത്തിൽ ഈ രൂപത്തിലാണ് നമ്മുടെ തുടർന്നുള്ളൊരു കാലഘട്ടം പോകുന്നതെങ്കിൽ അത്യധികം വേദനയോടെ ഓർക്കേണ്ട ചില വിഷയങ്ങൾ അതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഈ വേദി ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പരമാവധി ഇത് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണം എന്നും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു
ആ ഞാൻ ഒരു കോൾ വന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്താണ് ആ ചർച്ചകളിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുകയാണ് ഞാൻ ഹാൻഡ് റൈസിങ് ഓപ്ഷൻ ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചർച്ചയുടെ ഭാഗമാകാം ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ ചിലരെ സാധാരണ ചർച്ചയ്ക്ക് വരുന്നവരെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പെട്ടെന്നിട്ട ഒരു റൂമാണ് അങ്ങനെ ഒരു റൂമിൽ ഒരു എങ്ങും ഇതിനെക്കുറിച്ച് പ്രതികരണം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് ചെയ്തത് നിങ്ങളെല്ലാം റൂം ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക എല്ലാവരും അതാണ് ആദ്യം വേണ്ടത് കേൾക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നു നേരാണോ അമേഷ എന്നൊരു സുഹൃത്തുണ്ട് താങ്കൾക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ എങ്ങനെ എന്താണ് പ്രതികരിക്കാനുള്ളത് പറയാം എനിക്ക് ഞാൻ ഈ വിഷയം ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ കേൾക്കുന്നു ഹലോ കേൾക്കുന്നു പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഈ വിഷയം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു ഓൺലൈൻ പേപ്പറിലാണോ അതെയോ ഒരു ഏതോ പത്രമാധ്യമങ്ങളാണ് വന്നത് പക്ഷെ മെയിൻ സ്ട്രീമിലേക്ക് ഈ വിഷയം വന്നില്ല ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് സംഭവം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അത് ആ പെൺകുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കളെ വിളിക്കുകയും ആ മാതാപിതാക്കളെ ചെല്ലുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഈ പെൺകുട്ടി തൂങ്ങി മരിച്ചു എന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തേക്കുക പക്ഷെ എനിക്കിവിടെ പറയാനുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മദ്രാസയിൽ വിട്ട് പഠി മദ്രസയിൽ വിട്ടു ഈ പെൺകുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ടീനേജ് സമയങ്ങളിലുള്ള പെൺകുട്ടികളെയും ആൺകുട്ടികളെയൊക്കെ വിട്ടു പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർക്ക് ഒരു അടുത്തുള്ള മദ്രസകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ മതപഠനത്തിനൊക്കെ ഈ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇവര് തൊട്ടടുത്തുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിലൊക്കെ പഠിപ്പിക്കാത്ത ഇന്നത്തെ കാലത്ത് മതപഠനം ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഇസ്ലാം മതത്തിന്റെ ഐഡിയോളജി എന്നും കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു അവരെ വൃത്തികേടാക്കേണ്ടതിൽ ആക്കാതി ആക്കാതെ ഇവരെ എന്തുകൊണ്ട് മാതൃകാപരമായി നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലൊക്കെ സ്കൂളുകൾ സാധാരണ സ്കൂളുകളിലൊക്കെ വിട്ടു വിട്ടു പഠിപ്പിച്ചു കൂടാ എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് എനിക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ സമീപകാലത്ത് നടക്കുന്ന പല അപകടങ്ങളും അനർത്ഥങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള വിഷയങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഈ സേഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഷയം വളരെ മുഖ്യമായിട്ട് വരാറുണ്ട് കാരണം ഞാൻ പറയുന്നത് ഇന്ന് നമ്മുടെ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ സമയങ്ങളിലെല്ലാം സാഹചര്യങ്ങളിലെല്ലാം ഒരിക്കലും സേഫ്റ്റിയെ പറ്റി ഒരു കാരണവശാലും ഇവർ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ഒരു കുഞ്ഞ് മാതൃകാപരമായ ഒരു മറ്റുള്ള വ്യക്തികളോട് പെരുമാറണം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള മതത്തിൽപ്പെട്ട കുട്ടികളോട് പെരുമാറണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു കുഞ്ഞ് എങ്ങനെയാണ്ട് സേഫ്റ്റി ആയിട്ട് ഒരു റോഡ് മുറിച്ച് കിടക്കണം സമൂഹത്തോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണം മാതാപിതാക്കളോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണം ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടതിന് പകരം ഇവർ ഈ ഈ മദ്രസയിൽ വിട്ട് ഇവർ ഈ മതം വാക്കും വേണ്ടാത്ത ഈ മതത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു അല്ലെ പഠിപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരുന്ന കുട്ടികൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു എന്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നോ അത് അത് അതുമായിട്ടല്ലേ ഇവർ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് അപ്പൊ ആ പഠിപ്പിക്കൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് വേണോ എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും അവലംബിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഇതിന്റെ മെയിൻ സ്ട്രീം മാധ്യമങ്ങളൊന്നും ഇതിനെ പറ്റി സംസാരിച്ചില്ല ഇവിടെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മതത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരു കന്യാശ്രീ എന്തെങ്കിലും വിഷയമാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും വിഷയമാണെങ്കിൽ ഇവിടെ പൊക്കി പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നാണ് ഇവിടെ ചർച്ചകള് ഒക്കെ നടക്കുന്ന ഈ മാധ്യമങ്ങള് ഇത് മാത്രം എന്തുകൊണ്ട് മൂടി വയ്ക്കുന്നു ഇതിന്റെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രോഗ്രസ് ഈ ഈ കേസിനെ പറ്റിയുള്ള മറ്റ് പ്രോഗ്രസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എവിടെ എവിടം വരെ എത്തി എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സമൂഹം അറിയേണ്ടതല്ലേ ഈ സമൂഹം ഇങ്ങനെയുള്ള വൃത്തികെട്ട പരിപാടികളൊക്കെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞാലല്ലേ അതിനെ അടുത്തുള്ളവരൊക്കെ ഇതിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുകയും ഇത് പൊതു മധ്യത്തിലേക്ക് വരികയും ഇതിനെ ഇതിനെ പറ്റി സംസാര വിഷയമാക്കും ഇത് നിർത്തലാക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോ ഇതൊന്നും വരാതെ ഈ മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ എവിടെ പോയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് എനിക്കുണ്ട് പിന്നെ ഇത് കൂടാതെ തന്നെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇന്ന് ഈ ഈ ഇസ്ലാം ഐഡിയോളജി വേണോ ഈ മതപഠനം വേണോ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാരിന്റെ ചെലവിൽ ഇങ്ങനെ ഇവര് ഈ സർക്കാരിന്റെ പൊതു ഖജനാവിൽ നിന്നെടുത്ത ഈ മദ്രാസ അധ്യാപകരെയൊക്കെ ഇത് പഠിപ്പിക്കണോ ഇത് മറ്റുള്ളവർക്ക് അപകടമല്ലേ എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനെ പറ്റി ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു വിശദീകരണം പാർഷ ത
രണ്ട് കാര്യങ്ങളിൽ ഇന്ന് ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മദ്യ വിപണി മദ്യ വിപത്തിനെ കുറിച്ച് ഉള്ള ഒരു പ്രതിസന്ധി ഇപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് മറ്റൊന്ന് അരിക്കൊമ്പൻ വിഷയം ഈ ഒരാന അരി തിന്നുന്നു അത് അടുത്തടുത്ത റേഷൻ കടയിൽ പോയി അരി തിന്നുന്നു ഇതിൻ്റെ പേരിൽ പൊടിച്ച പണം എത്ര കോടിയാണെന്ന് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം ഒന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ അരിക്കൊമ്പൻ വേണ്ട ഇതും കൊണ്ട് തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് അടുത്ത ദിവസമല്ല ഇതിൻ്റെ പുറകെ ആയിരിക്കും ഒരു ആന അരി തിന്നുന്നത് ഒരു വാർത്തയാണ് അതൊരു കോളം വാർത്ത മാത്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പിടിക്കുകയോ പിടിക്കാതിരിക്കുകയോ ജനങ്ങൾക്ക് ദോഷമില്ലാത്ത വിധത്തിൽ അതിനെ എവിടെയെങ്കിലും അത് വേണ്ട വിധത്തിൽ ക്രമീകരണം ചെയ്യട്ടെ ഇതിൻ്റെ പുറകെ നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങളെല്ലാം നടക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ തേണ്ട ഇപ്പം അരിക്കൊമ്പം തമിഴ്നാട്ടിൽ ഒരു റേഷൻ കട കയറിയിട്ട് അതൊന്ന് നശിപ്പിക്കാതെ ഇങ്ങ് പോന്നു അതിനെപ്പറ്റി വാർത്ത വന്നു അരിക്കൊമ്പൻ റേഷൻ കട റെയ്ഡ് നടത്തി എന്നിട്ട് അരിക്കൊമ്പൻ ഉപദ്രവിക്കാതെ ഇങ്ങ് പോന്നു അതൊരു വാർത്തയായി അപ്പം അരി തിന്നാലും വാർത്ത അരി തിന്നില്ലെങ്കിലും വാർത്ത എന്നിട്ട് ആന തിരിച്ച് പഴയ പോലെ ഇങ്ങോട്ട് പോന്നു ഇതിൻ്റെ പിന്നാലെയാണ് മാധ്യമങ്ങൾ ഇതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഗഹനങ്ങളായ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധയിൽ വരാതിരിക്കത്തക്ക വിധം ഇവർ കൂടി ഇതിനകത്ത് പങ്കവാളികളാണ് ഇതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മാധ്യമങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പ് പരസ്യമാണ് ഇവർക്ക് വേണ്ടി മുന്തിയ പരസ്യം നൽകുന്ന പ്രമുഖനായ ഒരു വലിയ ധനാഢ്യനുണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് കേരളത്തിൽ വലിയൊരു ധനാഢ്യൻ അദ്ദേഹം ഇന്ന് മാധ്യമങ്ങളെ മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ പരസ്യം കൊടുത്തും സ്വാധീനിച്ചും വശപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ജിഹാദികൾക്കെതിരെ മിണ്ടാനുള്ള ത്രാണി ഒരു പാത്രത്തിനും ഇല്ല അപ്പൊ ആകെപ്പാടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന മറുനാടൻ മലയാളിയും പിന്നെ നമ്മളിപ്പോഴുള്ള ആളുകൾ ഇങ്ങനെ വന്നിരുന്ന ഒക്കെ സംസാരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ സംഭാഷണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടിയാൽ കേൾക്കാനുള്ളത് ഇത്തരം ഒരു ഇത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കേൾക്കാനുള്ളത് ആയിരം പേര് താഴെയാണ് അപ്പൊ കൂടുതൽ ആളുകൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് നമ്മുടെ അവിടെയും പക്ഷെ ആയിരം പേര് താഴെ ഇത് ഇവിടെ കേൾക്കാനുള്ളത് ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ ഇട്ടാൽ പരമാവധി ഒരു ഒരു ലക്ഷം പേരിൽ താഴെ ആളുകൾ ഇത് ഒരു മാസം കൊണ്ടൊക്കെ കണ്ടേക്കാം പക്ഷെങ്കിൽ ജനങ്ങളിലേക്ക് വാർത്ത എത്തിക്കേണ്ട മാധ്യമങ്ങൾ ഇത്തരം വാർത്തകളുടെ പിന്നാലെ ലഹരിക്ക് അടിമപ്പെട്ട ഒരുത്തൻ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കൊന്നു അത് വാർത്തയാക്കണം അത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് ചർച്ച ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതാണ് അനാസ്ഥയെ പറ്റി പോലീസിന്റെ അനാസ്ഥയെ പറ്റി ഒക്കെ പറയേണ്ടതാണ് എന്നാൽ ഇതിന് കൊടുക്കുന്ന ഗൗരവം എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ന് നടന്ന ഈ മരണത്തിന് കൊടുക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കാണേണ്ടത് ഒരു തനി വർഗീയത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രീണനം ഒരു ഭാഗത്തും വർഗീയത മറുഭാഗത്തും വച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ഓരോ കന്യാസ്ത്രീ ഒരുത്തൻ്റെ കൂടെ ഒളിച്ചോടി ഇതിപ്പോൾ വലിയ ഫ്രണ്ട് പേജ് വാർത്തയാക്കുന്ന മാധ്യമങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ സ്ത്രീ ഒളിച്ചോടി എന്നല്ല വരുന്നത് കന്യാസ്ത്രീ ഒളിച്ചോടുമ്പം ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടുകയാണ് അതിനകത്ത് താല്പര്യം കൂടുകയാണ് ഇങ്ങനെ അന്യൻ്റെ സ്വകാര്യതയിലേക്ക് ഊളിയിട്ട് ചെന്ന് നോക്കാനുള്ള ഒരു വ്യഗ്രത ഈ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ കൊണ്ടുനടക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇത്തരം വാർത്തകളെ പറ്റി ഒരു ചർച്ച ഇത്രയും വലിയ ആവേശ പരിതർക്ക് ഒരു ചർച്ച സംഘടിപ്പിക്കാനുള്ള ത്രാണിയില്ല മുഖ്യകാല മാധ്യമങ്ങൾ എഴുതുന്നില്ല അതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം പരസ്യം കൊടുത്ത് ഇവരെ ഇങ്ങനെ നിർത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു പല പാരിതോഷികങ്ങളിലൂടെ നിർത്തുന്ന ധനാഢ്യരായിട്ടുള്ള ചില ഒറ്റപ്പെട്ട മുതലാളിമാരുണ്ട് കോടീശ്വരന്മാരുണ്ട് അപ്പൊ അവർക്ക് വേണ്ടി നടത്തുന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തനമായിട്ട് ഇത് ചുരുങ്ങുന്നു എന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്ന കാര്യം ഈ വിഷയത്തിൽ നമ്മുടെ കൂടെ ഒരു സിസ്റ്റർ വന്നിട്ടുണ്ട് സംസാരിക്കാം അഭിപ്രായം പറയാം അലി സിസ്റ്റർ പറയാം ഓക്കെ കേൾക്കാമോ കേൾക്കാം കേൾക്കാം പറഞ്ഞോളൂ ആ ഇവിടെ ഈ അമേസ എന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യത്തില് എന്തുകൊണ്ടാണ് എവര് ഈ മദ്രസയിൽ വിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നതെന്നുള്ള ഒരു കാര്യം ഇതിൽ എന്നെ എന്നോടൊരു മുസ്ലിം മനുഷ്യനെ ഒരു പ്രമാ നല്ലൊരു ഒരു മനുഷ്യനാ പക്ഷെ അവർക്ക് അവർക്ക് പോലും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തുവാണെന്ന് ശരിക്കും അറിയില്ല അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു മകന് നല്ലൊരു നല്ലൊരു മകനെ എനിക്കറിയാവുന്നതാണ് അപ്പം എന്നോട് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു ഇതുപോലെ മകനെ മദ്രസ വിട്ട് ഇനി പഠിപ്പിക്കുക അപ്പൊ അവനെ ഈ മദ്രസ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഖുറാൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി അവർക്ക് കാണാപ്പാടമാകും കാണാപ്പാടം അവർ പഠിപ്പിക്കും അങ്ങനെ ആ ഒരു വിദ്യ പഠിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴി
അഞ്ചാറ് വർഷത്തിന് മൂന്നാലഞ്ച് വർഷമെങ്കിലും ആയി കാണും ഈ പയ്യനെ അന്ന് എട്ടിലോ ഏഴിലോ എട്ടിലോ ആയിരിക്കും അപ്പം അതിനെ ഇപ്പം മദ്രാസ വിട്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇന്ന് ഇന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നും പോലും ഞാൻ അതിനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചു ഈ മകൻ അത് പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവന് ഹയർ സ്റ്റഡീസിന് പോയോ ഇപ്പോഴും ഞാൻ അത് അന്വേഷി അതൊന്ന് അന്വേഷിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക കാരണം എവൻ കൂടുതൽ പഠിച്ചപ്പം എവൻ നേരെ തിരിഞ്ഞു പോയോ അതോ എവരുടെ ഇതിനകത്തിൽ കാരണം അത്രയ്ക്ക് അന്ന് അത് കേട്ടപ്പം എനിക്ക് ഉള്ളിൽ നമുക്ക് പ്രയാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരോടൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പൊ അവർ ഈ മാതാപിതാക്കൾ അതാ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എവര് ഖുറാൻ ബൈഹാർട്ട് ആക്കുന്ന ഒരു ടെക്നിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അത് അതുപോലെ അവരെ അങ്ങ് ബൈഹാർട്ട് ആക്കിക്കും അപ്പൊ അവർക്ക് മറ്റുള്ള അധ്യാപക മീൻസ് ഹയർ സ്റ്റഡീസിലും ഒക്കെ അവർക്ക് അത് ഉപയോഗപ്രദമാകും എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ചിന്ത വരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ചിലർ പോ ചിലർ ഈ മദ്രസയെ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് വിടുന്നത് ഇത് ഞാൻ എനിക്ക് എന്നോട് ഒരാൾ പറഞ്ഞതാ മുസ്ലിം തന്നെ പറഞ്ഞതാ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ അഭിപ്രായം ഇവിടെ പറഞ്ഞത് താങ്ക് യു ആ ഇതില് ഒരു പ്രതികരണമുള്ളത് ഈ തെറ്റായ ഒരു ധാരണയാണ് ഈ ഖുറാൻ മനഃപ്പാടമാക്കിയാൽ അത് എം ബി ബി എസിനൊക്കെ പ്രയോജനപ്പെടുമെന്ന് അത് ഒരു കാരണം ഇത് ഒന്നാം തീയതി അറബി ഭാഷയാണ് കൂടുതലും നമ്മുടെ എം ബി ബി എസ് പഠനത്തിൻ്റെ മാധ്യമം ഇംഗ്ലീഷാണ് അതിൻ്റെ ഒക്കാബുലറിയോ അല്ലെങ്കിൽ വ്യാകരണ തലങ്ങളോ മെഡിസിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ടേംസോ ഒന്നും അറബി ആയിട്ട് ബന്ധമില്ല അപ്പോൾ അറബി ഒരാൾ പാട്ട് പോലെ ഒന്നാം തീയതി ഖുറാൻ പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ പാടുന്ന ഒരു പാട്ടുപുസ്തകം ഉണ്ട് സിയോൻ ഗീതാവലി പത്ത് രണ്ടായിരത്തിലധികം പാട്ടുണ്ട് ആ രണ്ടായിരം പാട്ടും മനപ്പാടം അറിയാവുന്നവരുണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പാട്ട് ബുക്കാണ് ഖുറാൻ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി നാൽപ്പത് നൂറ്റി പതിനാല് പാട്ടുകൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു പാട്ട് ബുക്ക് അത് ചിലത് രണ്ടോ മൂന്നോ വരിയേ ഉള്ളൂ ചില അധ്യായങ്ങൾ അൽ ബക്കറ പോലെ നീണ്ട അധ്യായങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഈ അധ്യായങ്ങൾ കുറെ ആൾ മനപ്പാടം പഠിച്ചാൽ അയാളുടെ ബുദ്ധിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വർധനമല്ല വരുന്നത് ഉള്ള ബുദ്ധി ശോഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം അതുപോലെ പൊട്ടത്തെറ്റുകളും മാരകമായ മനുഷ്യവിരുദ്ധതയും സ്ത്രീ വിരുദ്ധതയും അക്രമവാസന പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും അധാർമ്മിക പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ മനുഷ്യനെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന തരത്തിലെ തത്വസംഹിതയാണെന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ ആ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു പുസ്തകം ഒരു ചിന്ത വായിച്ച ആളിന് എന്തായി തീരാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി മനുഷ്യരെ ഇത് പറഞ്ഞ് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന കാര്യം ശരിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിലെ ഖുറാനിലെ ഭ്രൂണശാസ്ത്രം ഒക്കെ ഉണ്ട് ഭയങ്കര തമാശയാണ് അതിഭയങ്കര തമാശ ചോരക്കട്ടയിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചെന്നും മനുഷ്യൻ്റെ പുരുഷബീജം പുറപ്പെടുന്നത് മുതുകലിൽ നിന്നാണെന്നൊക്കെ പറയുന്ന തരത്തിലെ വിഡ്ഢിത്തങ്ങൾ അതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്നാലും അത് ശാസ്ത്രമാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന മനുഷ്യരും ഉണ്ട് ഓർത്തോണം അപ്പോൾ അതിനകത്തൊരു സാധ്യത സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞത് ഇല്ലാതെയില്ല എന്നാൽ മറുവശത്ത് ഞങ്ങൾ ഇതിൽ ഉയർത്തിയിരുന്ന ഒരു ആശങ്ക എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കാരുകൾ ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു ഹൈക്കോടതി ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അത് സർക്കാരിൻ്റെ ചിലവിൽ വേണോ ഈ മതപഠനം കാരണം ഇതിനു വേണ്ടി ഒരു ബോർഡ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു മദ്രസ ബോർഡ് ഈ മദ്രസ ബോർഡിന് അതിനു വേണ്ട സ്ഥാപനങ്ങൾ വേണം സ്റ്റാഫ് വേണം ഓഫീസ് വേണം ഇതെല്ലാം ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നവരാണ് സർക്കാർ അല്ലാതെ ഈ ബോർഡിൻ്റെ പൈസയല്ല പിന്നെ ക്ഷേമനിധി പെൻഷനും ഒക്കെ ഉണ്ട് ക്ഷേമനിധിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ ക്ഷേമനിധി ബോർഡുണ്ട് ആ ബോർഡ് സർക്കാർ രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് മാത്രമല്ല ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന മുല്ല മുക്കുമാരൊക്കെ അവിടുത്തെ അധ്യാപകരായ ഉസ്താദന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പലിശരഹിത വായ്പയുണ്ട് അവരുടെ മക്കളുടെ വിവാഹത്തിന് പ്രത്യേകിച്ചുള്ള വായ്പ എടുക്കാനായിട്ടൊരു ഇതൊക്കെ പലിശരഹിതമാണ് അപ്പം ഈ രൂപത്തിൽ ഒക്കെ സർക്കാരുകൾ മറ്റൊരു മതത്തോടും കാണിക്കാത്ത തരത്തിലെ പ്രീതി താല്പര്യവും കാട്ടിക്കൊണ്ട് ഇതിനെ ഇവിടെ വല്ലാതെ വളർത്തുന്നു അങ്ങനെ കേരളം സമാനതകളില്ലാത്ത ഒരു ഭീകരവാദ താവളമായിട്ട് മാറുന്നു ഇവിടെ എന്തിനാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പെൺകുട്ടി ഈ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ അവൾ എങ്ങനെ മരിച്ചെന്നും എന്താണ് സാ സംഭവിച്ചതെന്നും അവളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കറിയാൻ സാ ഉള്ള അവകാശമുണ്ട് പൊതുജനങ്ങൾക്കറിയാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് ഇത് മാധ്യമങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല പോലീസ് അധികാരികൾ ഇതിനെ ഗൗരവത്തിലെടുക്കുന്നില്ല ആ ഭരണകൂടം അതിനോട് നിസ്സംഗതയോടെ നോക്കിക്കാണുന്നു ഈ ഒരു ഇരട്ടത്താപ്പ് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടണം അതാണ് വസ്തുത ഇനി മദ്രസ പഠനത്തെ
മനുഷ്യർക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ഭീഷണി അവന് ഇതിന്റെ ജീവനും സ്വത്തിനുമൊക്കെ ഭീഷണി വരുന്ന തരത്തിലെ ആശയങ്ങളും വസ്തുതകളും പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ചിലവഴിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ കൂടുതൽ പഠന വിധേയമാക്കണം വിമർശന വിധേയമാക്കണം ഓക്കെ ഞാൻ നിർത്തുന്നു നമുക്ക് അടുത്തടുത്ത ആളുകളിലേക്ക് ചർച്ച കൊണ്ടുപോകാം ശാന്തൻ താങ്കൾക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് താങ്ക് യു ആദ്യമേ ഞാൻ പാസ്റ്ററെ ഞാൻ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഒരു സാജൻ സ്കറിയായോ ഒരു അനിൽക്കൊടി തോട്ടം പാസ്റ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ അല്പം ക്ലബ് ഹൗസിലോ മാത്രമേ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഈ സബ്ജക്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നതിൽ വളരെയധികം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു പാസ്റ്ററിനെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവരെ ഒരു മുസ്ലിം ഒരു മുസ്ലിമിൻ്റെ ന്യൂനത കുറവുകൾ പരസ്യമാക്കാതെ ഇത് ഒതുക്കിയാൽ സ്വർഗത്തിൽ അതിൻ്റെ പ്രതിഫലം ഇരട്ടിയായി കിട്ടുമെന്നും ഊരിമാരെ കൂടുതൽ ഡബിളായിട്ട് കിട്ടുമെന്നും ഒക്കെയാണ് ഇതും ഇവർ ഖുറാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇവരുടെ സ്ത്രീകൾ തന്നെ പ്രതികരണ ശേഷിയുള്ളവരാകണമെന്നാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഒരു ആഗ്രഹവും വിശ്വാസവും കാര്യം ഇവർ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട ഒരു ഒരു സ്ത്രീകൾക്ക് യാതൊരു സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല എല്ലാ മേഖലകളിലും ക്രീ സ്ത്രീ പുരുഷൻ്റെ കൃഷിയിടമാണെന്നും പിന്നെ സ്വർഗത്തിൽ അവർക്കാണ് ഊരുകളെ കൂടുതൽ കിട്ടുമെന്നും നരകത്തിലെ അന്തേവാസികളാണ് സ്ത്രീകളെന്നും ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇവർക്ക് യാതൊരു സ്വാതന്ത്ര്യവുമില്ല ചാക്കനാത്ത് കെട്ടിമുട്ടി ഇങ്ങനെ നടത്തിക്കുകയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം ഇന്ത്യയിൽ പത്ത് ലക്ഷത്തിലധികം മുസ്താദുമാരുണ്ട് ഇവരുടെ ആളുകളെ തന്നെ വഞ്ചിച്ച് ചതിച്ച് മദ്രാസ ഉസ്താദുമാരെന്ന് ചമഞ്ഞ് കാശ് ഉണ്ടാക്കി അവരെ അതിഗംഭീരമായിട്ടുള്ള ജീവിതശൈലിയാണ് അവർ നയിക്കുന്നത് ഇവരെ ഒന്നിച്ച് ഇവരുടെ കു കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും അന്യോന്യം പറയാതെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാതെ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞ മാതിരി ഇവിടുത്തെ വലിയ മാധ്യമ മാധ്യമങ്ങളെ മുഴുവനും കൈക്കലാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടുത്തെ വലിയ പണച്ചാക്കുകൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രതികരണ ശേഷിയുള്ളവരാകണം ഇത് ഉണരണം എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ക്രിസ്ത്യൻ സമൂഹം മുഴുവനും ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് നിൽക്കണം ഇതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കണം ഇത് വലിയൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് ഈ പ്രതികരണ ശേഷി കുറഞ്ഞു പോയാൽ ഇത് വളരെ വിപത്തായിട്ട് ഈ നാടിനെ ബാധിക്കും അതുകൊണ്ട് പ്രതികരണ ശേഷി നമ്മൾ അത് അതിനെ വളരെയധികം ശക്തമായിട്ട് ഉണ്ടാകണം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ആശംസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു തുടർന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ മറ്റൊരാൾക്ക് ഞാൻ അവസരം തരുന്നു യേശാസ് പാസ് എനിക്ക് കാണത്തില്ല പാസ് മുകളിലുണ്ടോ ഞാനുണ്ട് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും വന്ദനം ചൊല്ലുന്നു ഈ ഒരു വിഷയത്തെ കുറിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലൊക്കെ വളരെ കുലങ്കുശമായ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ആ ചർച്ചകൾ കണ്ട ഒരറിവ് മാത്രമാണ് എനിക്ക് ഈ വിഷയത്തിലുള്ളത് കാരണം ഇത് കേരളത്തിൽ നടന്നൊരു സംഭവമാണ് എങ്കിലും ഇത് ഒറ്റപ്പെട്ട ചില പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു വാചകമുണ്ട് ഇതൊരു ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവം ഈ ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് തള്ളിക്കളയാവുന്ന ഒരു വിഷയമല്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങൾ എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണലി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പലപ്പോഴും ഒരു വിഷയം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവത്തിൻ്റെ മേൽ പോലും ഒരു സീരിയസ് ആയ ഒരു നിരീക്ഷണവും അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു അന്വേഷണവും അല്ലെങ്കിൽ ആ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുത്ത് അതിനൊരു ശിക്ഷ നടപടികളും ഒക്കെ കൈക്കൊള്ളുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ പിന്നെ മറ്റൊരു വ്യക്തി ഈ ഈ തരത്തിലുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലൂ എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ മദ്രസ പഠനങ്ങളിലൊക്കെ ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ നാട്ടില് അവിടെ ഞങ്ങളുടെ ചുറ്റിലും ഒത്തിരി മുസ്ലിങ്ങളും ഹിന്ദുക്കളും ഒക്കെയാണ് ഒത്തിരി ഉള്ളത് ഞങ്ങളൊരു ഒന്ന് രണ്ട് ഫാമിലി മാത്രമാണ് അവിടെ ക്രൈസ്തവരായിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളോട് എല്ലാവരും ഒരു പ്രത്യേക സ്നേഹവും ഞങ്ങൾ പരസ്പര സഹകരണത്തിലൊക്കെ തന്നെയാണ് അവിടെ കഴിയുന്നത് അവിടെയുള്ള ഞാൻ എൻ്റെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മാത്രമാണ് മദ്രസയിൽ പോകുക അത് വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയിട്ട് പഠിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇപ്പോ ഒരു സിസ്റ്റം ഇത്തരത്തിലുള്ള സിസ്റ്റം വന്നിട്ട് ഈ പ്രായപൂർത്തിയായ കുട്ടികളെ മാതാപിതാക്കളും ചിന്തിക്കണ്ടേ ഇതിപ്പോ ആ കുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ കുറ്റം പറയുകയല്ല ഞാൻ അത് ഇനി വരുന്നൊരു തലമുറയ്ക്കെങ്കിലും ഇതിനെ കുറിച്ച് അവർ ബോധവാന്മാരാകണം തങ്ങളുടെ പ്രായപൂർത്തിയായ കുട്ടികളെ ഒരു മദ്രസയിൽ കൊണ്ട് നിർത്തി പഠിപ്പിക്കുക അത് എന്ത് തന്നെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസമാണെങ്കിലും 
ഒരു ബോധവൽക്കരണത്തിനായിട്ട് പറയുന്നത് ഇനിയെങ്കിലും നമ്മൾ ഉണരണം ഈ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ടി വിയിലും റേഡിയോയിലും കേൾക്കുമ്പോൾ ഉണരു ഉപഭോക്താവേ ഉണരു ജാഹു ജാഗോ ഗ്രാഹ ജാഗോ എന്ന് ഹിന്ദി പറയും അതിന്റെ മലയാളത്തിൽ ഉണരു ഉപഭോക്താവേ ഉണരു അപ്പൊ ഈ ഉപഭോക്താക്കൾ ഇനിയെങ്കിലും ഉണരണ ഉണരാൻ തയ്യാറാകണം ഈ സംഭവങ്ങൾ ഒന്നും രണ്ടും ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള മരണങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള വാർത്തകൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ബോധവാന്മാരാകണം ഇനി മുന്നോട്ടുള്ള കാലത്ത് ഇപ്പൊ പാസ്റ്റർ കുറച്ചു നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ആ അറബി വിദ്യാഭ്യാസം മാത്രമല്ല അറിവ് പകരുന്നത് എന്നുള്ളത് അവർ മനസ്സിലാക്കാൻ തയ്യാറാവണം അതിനേക്കാൾ എത്രയോ അധികമായിട്ട് മറ്റുള്ള ഭാഷാ പഠനങ്ങൾ മറ്റുള്ള സയന്റിഫിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ എടുത്ത് പഠിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഐച്ഛിക വിഷയങ്ങൾ എടുത്ത് പഠിക്കുക അങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് അറിവ് മറ്റൊരു കൂടുതലുണ്ടാകുന്നത് അവർക്ക് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മതത്തിന്റെ പഠനം പൂർത്തീകരിക്കണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പെൺകുട്ടികളെയൊക്കെ മറ്റുള്ള കോളേജുകളിലെ പോലെ ആ റെഗുലർ ക്ലാസ്സുകൾക്ക് പോയി പങ്കെടുത്ത് തിരിച്ചു വരുന്ന ഒരളവിലേക്ക് കടത്തി കടത്തി വിടുന്നതല്ലേ നല്ലത് എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ചോദ്യം പലപ്പോഴും ഇവിടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും പല 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 സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതാണ് എന്റെ എന്റെ അറിവിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് ആ ഈ വ്യക്തികളെ ഒന്നും തന്നെ എന്താണ് ആ ശിക്ഷിക്കാനോ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾക്കോ തയ്യാറാകാത്തതിന്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വിഷയത്തെ പലപ്പോഴും പലരും സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാകും അത് നമ്മൾ അറിയുകയും ആ സംഭവത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ബോധവാന്മാരാകുകയും ചെയ്തിട്ട് ഇനി മറ്റുള്ളവർ ചില സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായി ഇതിനെ പൂഴ്ത്തി വെക്കും എന്താണ് അയ്യോ ഇതിനെ പുറത്ത് വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ ഭാവിയാണ് എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി ചിലപ്പോൾ ചില കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ചെന്ന് വീട്ടിൽ ചെന്ന് പറയുന്നുണ്ടാകാം എനിക്കിങ്ങനെ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി എന്ന് പറയുന്നുണ്ടാകാം പക്ഷെ അപ്പോഴും അവർ പ്രതികരിക്കാൻ തയ്യാറാക്കാത്തതിന്റെ മെയിൻ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ പ്രതികരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരുപക്ഷെ എന്റെ കുഞ്ഞിനെ ബാധിക്കുമോ അതിന്റെ ഭാവിയെ ബാധിക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷയം അവർ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ മതത്തെ ഇതെങ്ങനെ ചിന്താഗതികളോടുകൂടി പുറത്തു പറയാതെ അവർ അടക്കി അകത്തു വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർ കൊണ്ട് ദയവായിട്ട് എന്നെ കേൾക്കുന്നവരിൽ ഇസ്ലാം സഹോദരങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് ഞാൻ കൈകൂപ്പി പറയുകയാണ് ദയവായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം അറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രതികരിക്കൂ ആ പ്രതികരണം മറ്റൊരു മരണത്തിൽ നിന്ന് ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ ജീവനെ രക്ഷിക്കും അതൊരു ആൺകുട്ടിയാകട്ടെ ഒരു പെൺകുട്ടിയാകട്ടെ ഇത്തരം സംഭവങ്ങളിൽ നിന്നും ആ ഒരു മരണത്തിൽ നിന്നും അവരെ രക്ഷിക്കാനും അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനും കഴിയും ഇനി തെറ്റുതിരുത്തി പലർക്കും തിരിച്ചു വരാൻ കഴിയും ഒരു തെറ്റ് സംഭവിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ സമൂഹത്തോട് വിളിച്ചു പറയുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ശിക്ഷാ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി നിയമപരമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ഒഴിവാകും അത് അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണമെന്നുള്ളതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം അപ്പൊ ഈ വന്നിരിക്കുന്ന ഈ സംഭവത്തിൽ ആ കുടുംബത്തോടുള്ള ദുഃഖത്തിൽ ഞാനും പങ്കുചേരുന്നു പക്ഷെ ഇനിയും ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതെ നമ്മൾ ജാഗരൂകരായിരിക്കണം മാതാപിതാക്കൾ ജാഗരൂകരായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്യം വാക്കുകളെ ചുരുക്കുന്നു മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി സംസാരിക്കാനുള്ളത് ജോർജ് സാർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ പറഞ്ഞോളൂ ആ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ബാസ്റ്റ് കേൾക്കാമോ കേൾക്കാം പറയൂ ആ പ്രൈസ് ബാസ്റ്റേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു തീർത്തേക്കാം ബാസ്റ്റേ ഇത് ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കത്തില്ല ബാസ്റ്റേ ഇത് നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം അങ്ങനെയാണ് ഞാനൊന്ന് നോക്കിയായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഈ കഴി ഈ ആ ന്യൂസ് വന്നതിന് ശേഷം നമ്മുടെ കൈരളിയിലോ ഏഷ്യാനിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മീഡിയ ഒരു 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 മീഡിയക്കകത്ത് ഇത് വന്നിട്ടില്ല ഇതിനെപ്പറ്റി എന്തെങ്കിലും അവർ പറയുവോ ഇതിനെപ്പറ്റി എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു എനിക്കൊന്ന് ജനൻ ടി വിയിൽ അങ്ങാണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പ് അങ്ങാണ്ട് വന്നത് എനിക്കപ്പം ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ അതിനകത്ത് കണ്ടതുപോലെ തോന്നുന്നു അങ്ങനെ ഇവര് ഇത് ഇത് ചെയ്യത്തില്ല ബാസ് ഇവർക്ക് രക്ഷങ്ങൾ ഇവര് കൈ മേടിച്ചിട്ട് ഇവരുടെ പരസ്യത്തിനും പനിൽ കൊടുത്തോടും ബാസ് പറഞ്ഞ പോലെ ഇവരുടെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റിന് വേണ്ടി ഇവര് ചെയ്യുന്നതായത് അല്ല ഇവര് എത്രയോ പീഡനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നടന്നിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഈ രാജ്യത്ത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ നടന്നിരിക്കു
അവർ പറയുന്നത് ഇപ്പം കോൺഗ്രസ് കയറി കഴിയുമ്പോൾ ഹിജാബ് നിരോധനം മാറ്റൂ എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എത്രയോ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഇതിനെ പറ്റി അറിയാതെ ഇത് എന്താണ് ഹിജാബ് എന്താണ് ഇതെന്തിനായിരുന്നു ഇട്ടത് ഇത് എന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഈ മതത്തിൽ ഇത് എങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്ന് അവർ അടിസ്ഥാനം ഇത് എങ്ങനെ വന്നതെന്നുള്ളൊരു ബാക്കപ്പ് ഹിസ്റ്ററി ഇവർ നോക്കുമായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുമായിരുന്നല്ലോ ഇതെന്താണ് കാരണമെന്ന് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ പെൺകുട്ടികളും വയസ്സായ പെൺകുട്ടികളും ഇതിന് ആരും ഇതിന് പ്രതികരിക്കത്തില്ല കാരണം പിന്നെ അൻകുട്ടം ബാസ് പണ്ട് പറഞ്ഞതുപോലെ എന്താണോ പ്രവാചകൻ ചെയ്തത് അത് ശരിയെന്ന് പറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ഒരു ജനമാണ് ഇവര് ഇവർ ഒരിക്കലും മാറത്തില്ല അതുപോലെ ഇവര് പറയും ഇപ്പം ആ കുഞ്ഞ് അവരുടെ അവ പോയവരുടെ പോയി ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് കണ്ടില്ലേ ഒരു ഡോക്ടറെ കുത്തിക്കൊന്നത് പോയി അവർ രണ്ടു മണിക്കൂർ എല്ലാവരും ആ സമയത്തേക്ക് രണ്ടു ദിവസത്തേക്ക് ആളായിരുന്നു ബഹളമായിരുന്നു ഭയങ്കര മന്ത്രിമാർ വരുന്നു കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നു എല്ലാരും ചെയ്യുന്നു കണ്ണീർ തൂങ്ങുന്നു എല്ലാരും പോയി എന്ത് അഞ്ചു ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ആരും ഇല്ല അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത് അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു അത് നമ്മൾ നമ്മളെ കൊണ്ട് ഒരിക്കലും നികത്തി കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതുപോലെ ഈ പെൺകുട്ടി നഷ്ടപ്പെട്ടത് അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു അവർക്ക് എവിടെയെങ്കിലും പോയി അതിനൊരു നീതി ലഭിക്കൂ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് എത്ര നാൾ കഴിയും ഒരു നീതി ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ നീതി ലഭിച്ചാൽ തന്നെ അവരുടെ കുഞ്ഞ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയില്ലേ അവർ പറയും ഉസ്താദ് എന്താണോ ചെയ്തത് അതാണ് ശരി ഇവരൊരിക്കലും ഇവരുടെ കുടാനെ പറ്റി കൂടുതൽ പഠിക്കുന്നില്ല ഇവരുടെ അതീസിനെ പറ്റി കൂടുതൽ പഠിക്കുന്നില്ല ഇതാണ് ഇവരുടെ ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന കുഴപ്പം മാത്രമല്ല ഈ പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ എത്ര വർഷങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എത്രയോ നാളുകളാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇവര് ഇതിന്റെ ആവശ്യം എന്താണെന്നാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് അതുപോലെ പാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഓർക്കുവാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ നികുതി നമ്മുടെ നികുതി എടുത്ത് ഇവരെ മക്കയെ വിടുന്നു ഇവരെ മക്കയെ പോകാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ നമ്മുടെ നികുതി എടുത്ത് വിടുന്നു അതുപോലെ അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹിന്ദുവിന് ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ അവരുടെ ഹരിദ്വാറിലോ അവരുടെ ശബരിമലയിൽ പോകുമ്പം ഇവർക്ക് പൈസ കൊടുക്കും ഇവർക്ക് പൈസ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഗവൺമെന്റ് നമ്മൾ ജറുസലേമിൽ പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പാലസ് എവിടെയെങ്കിലും പോകുമ്പം നമുക്ക് പൈസ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇതൊന്നും അവർക്ക് അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഗവൺമെന്റിന് അതിനൊന്നും അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല മാത്രമല്ല മീഡിയ ഇപ്പം മുഴുവനും എന്തെങ്കിലും നമ്മളിപ്പം അവർക്ക് മുസ്ലിങ്ങൾ പാലസ്തീനിൽ രണ്ടുപേരും മരിച്ചെങ്കിൽ അത് ആദ്യത്തെ വാർത്തയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇവിടെ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും വേറെ പ്രശ്നം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവരുടെ ആരെങ്കിലും ഒരു വേദനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അത് അവർ ഇടാൻ വേണ്ടി ഏറ്റവും മുമ്പിൽ അതേ അവരിടത്തുള്ളൂ ഈ സിസ്റ്റം കൊണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സിസ്റ്റം കൊണ്ട് എത്ര ഇനിയും വരും ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എത്ര കുഞ്ഞുങ്ങൾ മരിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാലും എത്ര പേർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇവരത് ഇവരെ അത് ചർച്ച ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ലൊരു നീതി ലഭിക്കുമോ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല വളരെ സങ്കടം ഉണ്ട് കേട്ടിട്ട് നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ഇത് മാത്രമല്ല രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് നടന്ന മാത്രമല്ല കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തെ നമ്മൾ ഈ മദ്രസ പീഡനങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയോ പേർക്ക് നീതി കിട്ടാനുണ്ട് എന്ത് ചെയ്തെല്ലാം എല്ലാരും രണ്ടു ദിവസം കഴിയുമ്പം പറഞ്ഞു പോയി തീർന്നു നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പോയി പിന്നെ ഇവരൊന്നും ആരോടും മിണ്ടത്തില്ല മാത്രമല്ല ഈ വിഭാഗം എന്തെങ്കിലും അവർക്ക് വേറൊരു മുസ്ലിമിനെ പറ്റി നുണ പറയാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ പറ്റി അവരെ കള്ളം മറച്ചു പിടിക്കാനല്ലേ അവർ അവരുടെ ഖുറാനി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അവരുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരാളെ അവർക്ക് പിന്നെ പറഞ്ഞ് ഇവനാണ് തെറ്റ് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകണം ഇവൻ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അവർ അവർ ചെയ്യത്തില്ല പാസ്റ്റെ ഒരിക്കലും ചെയ്യത്തില്ല പിന്നെ നമ്മളെ പോലുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥിക്കുക അതേ നടക്കത്തുള്ളൂ എനിക്കിതേ പറയാനുള്ളൂ നന്ദി ഉണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എല്ലാവരും ഒന്ന് റൂം ഷെയർ ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്തവരും ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല എങ്കിലേ നമ്മുടെ റീപ്ലേ കൃത്യമായിട്ട് ഓ ഓൺ ചെയ്ത് കിടക്കുള്ളൂ ബിനി വരുന്നവർക്ക് ഇത് കാണാനും ചർച്ചയുടെ ഭാഗമാകാനും ഒക്കെ കഴിയണമെങ്കിൽ റൂം എൻ്റ് ചെയ്താൽ പോലും റിപ്ലൈ നിലനിൽക്കണം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്തവർ തന്നെ അത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ തെറ്റില്ല ഒപ്പം നമ്മുടെ ക്ലബ് ഹൗസ് അല്ലാത്ത മീഡിയകളിലും ഷെയർ ചെയ്യാം ഫേസ്ബുക്കിലേക്കും മെസ്സഞ്ചറിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്യാം അതിനനുസരിച്ച് ഇത് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തും ഇപ്പോൾ അറുപത്തെട്ട് വരെ വന്നിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് നൂറ്റി ഇരുപത്തൊമ്പത് പേര് നൂറ്റി മുപ്പത് പേരെ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ വേഗത്തിൽ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോകാം ക്രൈസ
എത്ര ഉസ്താദന്മാരുടെ വൃത്തികൾ ചർച്ച ചെയ്ത് കിടക്കുന്നു ചർച്ച ചെയ്തോ ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യില്ല ഉദാഹരണം മധുരസാധ്യ അവരെ പറ്റി കൂടുതൽ വരുന്ന എന്താണ് ഒന്നി പോക്സോ കേസ് അതല്ലെങ്കിൽ ആൺകുട്ടികളെ പീഡിപ്പിക്കുന്ന കേസുകളാണ് കൂടുതൽ വരുന്നത് ഇന്നുവരെ ഞങ്ങൾ അത് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നതുപോലെ ഈ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡിന് പറ്റാത്ത കൊണ്ട് അത് ചർച്ച ചെയ്തില്ല എന്നാൽ ഇപ്പൊ ഇതൊരാളുടെ പ്രാണനാണ് ഇവിടുത്തെ വിഷയം ഈ പ്രാണൻ വെച്ചുള്ള ഒരു കളിയിലാണ് ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ പ്രാണൻ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതിപ്പോ വന്ദനയുടെ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്ത മാധ്യമങ്ങൾ എന്തേ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ നിസംഗത കാട്ടി ഇതാണ് ഞങ്ങൾ ഉയർത്തുന്ന ചോദ്യം അതിനെ വർഗീയമായിട്ട് താങ്കൾക്ക് കാണേണ്ടി വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിലാണ് ഇപ്പൊ ഫ്രാങ്കോ വിഷയം എടുക്കാം ഈ ഫ്രാങ്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളിനെ പറ്റി കോടതി കുറ്റവിമുക്തനാക്കിയ ആളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ കുറ്റമില്ല എന്ന് കോടതി പറയുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾ തന്നെ ഇതുപോലെ ഈ മദനിയുടെ വിഷയം വരുമ്പോ മദനി കുറ്റവാളി അല്ല കോടതി മുക്തനാക്കി ഫ്രാങ്കോ പക്ഷെ കുറ്റവാളിയാണ് കാരണം നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു മാധ്യമത്തിൽ വന്നു നമുക്കിത് രണ്ടും ഒരുപോലെ കണ്ടേക്കാം ഒന്നിൽ ഫ്രാങ്കോയും അല്ലെങ്കിൽ മദനിയും ഒരുപോലെ കുറ്റവാളികളാണ് കോടതിയിൽ പോലീസ് തെളിവ് കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുന്നത് പരാജയപ്പെട്ടപ്പോൾ അവർക്ക് അതിന്റെ ആനുകൂല്യം കിട്ടിയെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടുപേരും നിരപരാധികളാണ് അവരെ സംശയിച്ചെന്നോ ഇങ്ങനെ ഒരു കേസിനോട് രണ്ടുവിധ സമീപനം കാണിക്കുന്നിടത്താണ് നമ്മൾ ഈ ഇരട്ടത്താപ്പ് പറയുന്നത് ഒരു കാര്യം മറ്റൊന്ന് ഈ ഇപ്പോൾ ഈ മരിച്ച ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ അപ്പനും അമ്മയും ഒരുപോലെ ദുഃഖിതരാണ് ഈ മരണത്തിന്റെ വാർത്ത പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ പത്രങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു നിസംഗ മനോഭാവം എന്ത് ഇതാണ് ചോദ്യം ഇത് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രൂപ്പിലായിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര ചർച്ചയ്ക്ക് വന്നേനെ എന്തെല്ലാം ആ വിഷയങ്ങളായേനെ ഇവിടെ എല്ലാം പോയി ചർച്ച ചെയ്തേനെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇപ്പൊ മീഡിയ വണ്ണിലെ വലിയ ധീരന്മാരുണ്ടല്ലോ എന്ത് ഇവിടെ മിണ്ടുന്നില്ലേ എന്താ മിണ്ടാത്തത് മാതൃഭൂമിയോ മറ്റേ ട്വന്റി ഫോറിലൊക്കെ ഹാഷ്മി താജ് ഇബ്രാഹിം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വലിയ നീതിമാനായ മനുഷ്യനില്ലേ അയാൾ നിന്നങ്ങ് കത്തി കയറുകയാണ് എവിടെ ഒരു വിഷയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് ഉള്ളിൽ ആ വാചപടി കിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമാണ് അപ്പൊ ഈ രൂപത്തിലൊക്കെ സംസാരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇത്തരം വിഷയം വരുമ്പോഴേക്കും നിസംഗത കണ്ടില്ല എന്ന് നടിക്കുന്ന ഒരു ബോധം അതൊന്ന് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ചർച്ചയ്ക്കെടുക്കുന്നത് ഈ മദ്രസകൾ എന്ന് പറയുന്ന സാമൂഹ്യ യുഗത്തിന്റെ പാഠശാലകൾ അതായത് അധർമ്മം പഠിക്കുന്നു മറ്റുള്ള മനുഷ്യനെ വെറുക്കാൻ പഠിക്കുന്നു ഹിന്ദുനെ ആക്രമിക്കുന്നവർക്ക് സ്വർഗം കിട്ടുമെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നു ഇതിങ്ങനെ മനുഷ്യത്വരാഹിത്യത്തിന്റെ വിളനിലങ്ങളായി ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾ മാറുന്ന ഇടത്ത് ആ കൂടെ പ്രാണം നഷ്ടപ്പെടുന്ന വിധത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആയിത്തീരുന്നത് കൊണ്ട് അതിനെതിരെയുള്ള ഒരു മുന്നറിയിപ്പാണ് നൽകുന്നത് ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ കിടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ആരമനെ പീഡനം നടന്നാൽ മിണ്ടാതിരിക്കണം ഇവിടെ വന്നാൽ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്കില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ക്രിസ്ത്യാനി ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ തെറ്റ് മറച്ചു വെച്ചാൽ സ്വർഗം കിട്ടുമെന്നില്ല അത് മറച്ചു വെച്ചാലാ കുഴപ്പം അങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അവന് കൂടുതൽ അടി എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്ത് കുറയ്ക്കുകയല്ല ഒന്നുകൂടെ ഞങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പറയാം ഇതിപ്പോ ഒരു അരമനയിലോ അല്ലെ മറ്റെവിടെ നടന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇതുപോലെ റൂമിടും അല്ലെ നിങ്ങൾ റൂമിട്ട് അവിടെ ഒന്ന് ചർച്ച ചെയ്യും മനസ്സിലായില്ലേ പിന്നെ അതിലെ ഞങ്ങളൊരു ആശ്വാസം ഇത് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ പോലും അങ്ങനെ ഒരു അച്ഛൻ്റെ അരികിലോ ഒരു പാസ്ട്രരികിലോ ഇങ്ങനെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഇത്തരം കുറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചാൽ അതിന്റെ കൺസെന്റ് ബൈബിൾ കൊടുക്കുന്നില്ല അത് ബൈബിൾ എതിരാണ് അവർക്ക് അക്കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ ആ ചർച്ചയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വരാനും ബുദ്ധിമുട്ടില്ല മറുവശത്ത് നിങ്ങൾ നേരിടുന്ന വിപത്ത് ഇനി നിങ്ങളിലൊരാൾ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ കൂടി അത് നല്ല കാര്യം നിങ്ങളിലൊരാൾ ഇങ്ങനെ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം മദ്രസയിൽ ഭൂരിപക്ഷം ഇതൊന്നും അല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ അത് കൂട്ടിക്കൂ പക്ഷെ അവിടെ നല്ല കാര്യം നടത്താൻ നിങ്ങളെ കിത്താവ് നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ കിത്താവ് പറയുന്ന അന്യമതസ്ഥരെ വെറുക്കണം ആ എന്നൊക്കെയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക ഞങ്ങളോട് സഹകരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ കാരുണ്യമാണത് അത് നിങ്ങളെ ഞാൻ അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു കാരണം നിങ്ങൾ അത് ആ കാര്യത്തിൽ ഖുറാനെ മരവിപ്പിച്ച് നിർത്തുന്നു തൽക്കാലം ക്രൈസ്തവരെയും ഇസ്ലാ യഹൂദന്മാരെയും കാണുന്നിടത്ത് വെച്ച് കൊല്ലുക നമ്മൾ ഞങ്ങളിൽ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ കൊല്ലാത്ത എന്തുകൊണ്ടാ നിങ്ങളുടെ ഒരു കാരുണ്യം അതാണ് പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ കിത്താവാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം കിത്താവ് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളെ തട്ടിയേക്കാനാണ് ഒരു കുഴപ്പമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്